அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் நியூ எம்கேஎஸ் ஃபார் அவர் சேனலில் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா லாஜிக்கல் வெண் டயக்ராம் அதாவது வெண்படம் பற்றி பார்க்க போகிறாங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா வட்டங்களை வித்தியாசமாக மூன்று விதமான குரூப்பாக மூன்று வட்டங்களை வித்தியாச வித்தியாசமாக கொடுத்துட்டு கீழே கேள்விகள் கேட்பாங்க அந்த கீழே கொடுத்துருக்க கேள்விகளும் மூன்று குரூப் மிங்கிள் பண்ண மாதிரி மூன்று விதமான குழுக்கள் சேர்ந்த மாதிரி இருக்குங்க அந்த கேள்வி அப்போ அந்த கேள்விக்கு எந்த வெண்படம் வரும் அப்படின்றத தான் நம்ம சொல்லணுங்க அதான் லாஜிக்கல் வெண் டயக்ராம் அப்போ வந்து அந்த கேள்வியும் அந்த மேலே கொடுத்துருக்க அந்த வெண்பட வட்டங்களும் எப்படி சம்மந்தப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே நம்ம இந்த கொஷினை அட்டன் பண்ணிடலாங்க இதில் வந்து பத்து விதமான வெண்படங்களை நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோங்க வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கரெக்டாக பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா கொஷினும் இதில் என்ன மாதிரியான கேள்விகள் வெண்படத்தில் வந்தாலும் எந்த எக்ஸாமுக்கு வந்தாலும் நீங்கள் ஈஸியாக இதை அட்டன் பண்ணலாங்க அதனால் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா வெண்படங்கள் பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் வாங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா ஏன்னு ஒரு வட்டம் இருக்குது பின்னு ஒரு வட்டம் இருக்குது இல்லைங்களா இரண்டு வட்டமும் ஒன்றை ஒன்று தொடர்பு இல்லாமல் தனித்தனியாக இருக்குது அது மாதிரி தொடர்பு இல்லாத ரெண்டு குரூப்பை நம்ம இதுக்கு கம்பேர் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம்னா மேல் ஃபீமேல் ஆண் பெண் அப்போ ஆண் பெண்ணுங்கிறது தனித்தனியான ஒரு குரூப் இல்லைங்களா அப்போ இந்த வட்டத்திற்கு அந்த மாதிரியான குரூப்பை நம்ம எடுத்துக்காட்டாக வச்சுக்கலாம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு வட்டம் இருக்குது இல்லைங்களா ஒரு வட்டத்துக்குள்ளே இன்னொரு வட்டம் ஏன்னு ஒரு வட்டம் இருக்குது அதுக்குள்ளார பீனு ஒரு வட்டம் இருக்குது அப்போ ஒரு குரூப் உள்ளார இன்னொரு குரூப் அடங்கும் அதாவது குழுவில் மற்றொரு குழு முழுமையாக அடங்கியிருக்கும் அதுக்கு ஏற்ற சரியான எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா மேல் ஃபாதர்ஸ் அதாவது மேல்ஸுங்கிறது ஒரு பெரிய குரூப் அதில் ஃபாதர்ஸுங்கிறது ஒரு சின்ன குரூப் இல்லைங்களா அதாவது ஃபாதர்ஸ் எல்லாருமே மேல்ஸாக தான் இருப்பாங்க இல்லைங்களா அதாவது அப்பாக்கள் எல்லாருமே ஆண்களாக தான் இருப்பாங்க இல்லைங்களா அப்போ மேல்ஸுங்கிற பெரிய வட்டத்துக்குள்ளார ஃபாதர்ஸுங்கிற சின்ன வட்டம் அடங்கும் அப்போ ஒரு வட்டத்துக்குள்ளார இன்னொரு வட்டம் வரும்போது இந்த மாதிரியான குரூப்பை நம்ம அதுக்கு கம்பேர் பண்ணி காமிக்கணுங்க அடுத்த இரண்டு வட்டங்கள் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா ஏ பி இதில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டும் இன்டர்செக்ட் ஆகிருக்கு கொஞ்சம் மட்டும் தான் இன்டர்செக்ட் ஆகிருக்கு இல்லைங்களா ஒன்றோட ஒன்று கொஞ்சம் இன்டர்செக்டர் அப்போ ஒரு குரூப்பு மற்ற குரூப்போட பொதுவாக கொஞ்சம் பகுதி மட்டுமே இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா மேல் டீச்சர்ஸ் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஆண்கள் ஆசிரியர்கள் ஆசிரியர்களில் போத் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் இல்லைங்களா அப்போ டீச்சரில் ஒரு சிறு பகுதி மட்டுமே கொஞ்சம் பகுதி மட்டுமே மேலாக இருக்க முடியும் இல்லையா அப்போ அதை கொஞ்சமாக இன்டர்செக்ட் ஆகும் ஏங்கிற வட்டம் வந்து பியோட கொஞ்சமாக இன்டர்செக்ட் ஆகிருக்கு பார்த்திங்களா அப்போ அந்த மாதிரியான கொஷினுக்கு இந்த மாதிரியான நம்ம வட்டத்தை செலக்ட் பண்ணணும் இது தாங்க இப்போ வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் வந்து ரெண்டு ரெண்டு வட்டம் போட்டு காமிச்சிருக்கேன் ஆனால் வந்து கொஸ்டினில் வந்து மூணு வட்டங்கள் கொடுப்பாங்க அதில் வந்து பத்து விதமான வட் வட்டங்களை தான் அந்த வெண் படத்தை தான் நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம் வாங்க முதல் படத்தை பார்க்கலாம் முதல் வெண்படம் பார்த்திங்கன்னா மூன்று வட்டங்கள் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஏ பி சின்னு மூன்று வட்டங்கள் பார்த்திங்கன்னா ஒன்றே ஒன்று தொடர்பு இல்லாமல் தனித்தனியாக இருக்குது அப்போ அந்த கேள்வியில் மூன்று குரூப்பும் அதாவது மூன்று குழுவும் ஒன்றே ஒன்று தொடர்பு இல்லாமல் இருக்கணும் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா டாக்டர்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ் லாயர்ஸ் அதாவது இவங்க மூணு பேரும் ப்ரொஃபஷ்னல் வைஸாக ஒன்றே ஒன்று தொடர்பு இல்லாமல் இருக்கிறாங்க இல்லையா அப்போ இந்த தொடர்பு இல்லாத வட்டத்தை அந்த குழுவோடு சேர்க்கணுங்க அதுதான் ஃபஸ்ட்டு வெண்படம் இரண்டாவது வெண்படம் பார்த்திங்கன்னா மூன்று வட்டங்கள் இருக்குது இல்லைங்களா படத்தில் பாருங்கள் அந்த மூன்று வட்டத்தில் ஒரு வட்டத்தில் மட்டும்தான் மற்ற ரெண்டு வட்டங்களும் சிறிது சேர்ந்த மாதிரி இருக்கும் அதாவது இன்டர்செக்ட் ஆன மாதிரி இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா பீன்ற வட்டத்தில் ஏன்ற வட்டமும் சீன்ற வட்டமும் கொஞ்சம் இன்டர்செக்ட் ஆன மாதிரி இருக்குது இல்லைங்களா அதாவது ஒரு குழுவில் மற்ற ரெண்டு குழுக்களும் சற்று தொடர்போடு இருக்கும் ஆனால் அந்த ரெண்டு குழுக்களுக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லாமல் இருக்கும் அந்த மாதிரியான எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த வெண்படத்தை நம்ம காமிக்கணுங்க அதுக்கு சரியான எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா டாக்ஸ் பெட்ஸ் கேட்ஸ் இதில் பார்த்திங்கன்னா பெட் அனிமல்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா செல்ல பிராணிகள் அந்த பிராணிகளில் வந்து டாகும் கேட்டும் வரும் ஆனால் டாகுக்கும் கேட்டுக்கும் எந்த சம்மந்தமும் இல்லை இல்லைங்களா அப்போ இந்த மாதிரியான எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த வெண்படத்தை நம்ம செலக்ட் பண்ணுங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதில் வட்டங்கள் எல்லாம் அப்படியே தொடர்ந்த மாதிரி வரிசலாக இருக்குது இல்லைங்களா அதே மாதிரி வருமா அப்படின்னா அப்படின்னா கிடையாது வட்டம்
லைனாக போட்டுக்கோங்க அப்படின்றத நம்ம கவனிக்கக்கூடாது ஒரு வட்டத்தோட மற்ற ரெண்டு வட்டங்களும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தொடர்போடு இருக்கா இன்டர்செக்ட் ஆகிருக்கா அப்படின்றத பார்க்கணும் இப்போ பாருங்களா இந்த எக்ஸாம்பிளையே வேறு மாதிரி அந்த வட்டத்தை போட்டு காமிச்சிருக்காங்க பாருங்களா இந்த படத்தில் தெரியுது இல்லைங்களா அந்த மாதிரி போடுவாங்க அப்போ நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது ஒரு வட்டத்தோட மற்ற ரெண்டு வட்டமும் எவ்வாடு தொடர்பாடு இருக்குது அப்படின்றத தான் பார்க்கணும் வாங்க மூணாவது இதுக்கு போகலாம் இந்த மூன்று வட்டங்களை பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு வட்டமும் மற்ற இரண்டு வட்டத்தோட சிறிது தொடர்போடு இருக்கும் அதாவது ஒரு வட்டம் மற்ற இரண்டு வட்டத்தில் இன்டர்செக்ட் ஆகிருக்கும் ஏ பார்த்திங்கன்னா ஏன்ற வட்டம் பி சியோடையும் பி வந்து சி ஏடையும் சி வந்து ஏ பியோடையும் இன்டர்செக்ட் ஆகிருக்குங்க அதுக்கு சரியான எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா பாய்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அத்லெட்ஸ் அதாவது பாய்ஸாக இருக்கிறவங்க ஸ்டூடெண்ட்டாகவும் இருப்பாங்க அத்லெட்ஸாகவும் இருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கவங்க அத்லெட்ஸாகவும் இருப்பாங்க பாய்ஸாகவும் இருப்பாங்க ஒரு அத்லெட்ஸ் வந்து பாய்ஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருப்பாங்க இல்லைங்களா அதாவது மூன்றும் ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்போடு இருக்கிறது தான் இந்த படத்துக்கான சரியான எக்ஸாம்பிளாக இருக்குங்க அப்போ மூன்று குழுக்களும் ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்போடு இருக்கும்போது இந்த படத்தை நம்ம அதுக்காக செலக்ட் பண்ணணுங்க அதான் கரெக்டான ஆன்சருங்க அடுத்த நம்ம பார்க்க போகிறது நாலாவது வெண்படங்க இந்த நாலாவது வெண்படத்தில் பார்த்திங்கன்னா கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள் மாதிரி இருக்கும் அதாவது பொது மைய வட்டங்கள் மாதிரி இருக்குங்க அதாவது ஏன்ற வட்டத்துக்குள்ளார பின்ற வட்டமும் பின்ற வட்டத்துக்குள்ளார சின்ற வட்டமும் இருக்குங்க இதுக்கு சரியான எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா இயர் மந்த் வீக் அதை வச்சுக்கலாங்க அதாவது ஏன்றது இயர்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுக்குள்ளார மந்த்ன்னு அடங்கும் அதுக்குள்ளார சின்ற வீக்குன்ற வட்டம் அடங்கும் இல்லைங்களா அதாவது இயருக்குள்ளார மந்த் வரும் வீக்கும் வரும் அதாவது ஒரு வட்டத்துக்குள்ளார இன்னொரு வட்டம் இன்னொரு வட்டத்துக்குள்ளார இன்னொரு வட்டம் அப்படிங்கிறது சரியான வெண்படம் இது தாங்க அடுத்தது ஐந்தாவது பார்க்க போகிற வெண்படம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு வட்டம் இருக்கும் அதுக்குள்ளார ரெண்டு வட்டங்கள் இருக்கும் அந்த உள்ளால் இருக்கிற ரெண்டு வட்டங்களும் தொடர்பு இல்லாமல் தனித்தனியாக இருக்கும் அதுக்கு சரியான எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா அனிமல்ஸ் எலிஃபென்ட்ஸ் ஃபாக்ஸஸ் இதில் அனிமல்ன்ற கேட்டகரியில் எலிஃபென்ட்ஸும் வரும் ஃபாக்ஸஸும் வரும் அதான் மிருகங்களில் யானை உண்டு ஃபாக்ஸும் உண்டு அதாவது நரி உண்டு இல்லைங்களா ஆனால் எ எலிஃபெண்ட்டுக்கும் ஃபாக்ஸுக்கும் எந்த சம்மந்தமும் கிடையாது அது தனிச்சு இருக்கும் அப்போ பெரிய வட்டத்துக்கு அனிமல்ஸ்ன்ற வட்டத்துக்குள்ளார எலிஃபென்ட்ஸ் ஃபாக்ஸஸு அப்படின்ற வட்டம் வரும் இல்லைங்களா அப்போ அந்த மாதிரியான கேள்விகள் வரும்போது இந்த வெண்படத்தை நம்ம தேர்ந்தெடுக்கணுங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஆறாவது வெண்படம் இந்த ஆறாவது வெண்படத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய வட்டம் இருக்கும் அதுக்குள்ளார ரெண்டு சிறிய வட்டங்கள் இருக்கும் அந்த ரெண்டு வட்டங்களும் ஒன்றை ஒன்று கொஞ்சமாக இன்டர்செக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் பாருங்கள் படத்தில் தெரியுதுங்களா ஏன்ற ஒரு பெரிய வட்டம் இருக்குது பிசின்ற ரெண்டு சிறிய வட்டங்களும் ஒன்றை ஒன்று இன்டர்செக்ட் ஆகிட்டு இருக்கு இதுக்கு சரியான எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா மேல்ஸ் அங்கிள்ஸ் ஃபாதர்ஸ் இவங்க மூணு பேரும் பார்த்திங்கன்னா அங்கிள்ஸ் எல்லாரும் ஃபாதர்ஸ் எல்லாரும் மேல்ஸில் அடங்கிடுவாங்க இல்லையா ஆனால் எல்லா அங்கிள்ஸும் ஃபாதர்ஸாக இருக்க மாட்டாங்க எல்லா ஃபாதர்ஸும் அங்கிள்ஸாக இருக்க மாட்டாங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளே கொஞ்சம் தான் தொடர்பாக இருக்கும் அதாவது ஒரு சிலர் மட்டுமே அங்கிள்ஸாகவும் இருப்பாங்க ஃபாதர்ஸாகவும் இருப்பாங்க இல்லைங்களா அப்போ அந்த மாதிரியான கேள்விகளுக்கு இந்த வெண்படத்தை நம்ம செலக்ட் பண்ணுங்க அடுத்தது ஏழாவதாக பார்க்க போகிற வெண்படம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய வட்டம் இருக்கும் அதுக்குள்ளார ஒரு சிறு வட்டம் இருக்கும் அந்த ரெண்டு வட்டத்தையும் இன்டர்செக்ட் பண்ண மாதிரி ஒரு வட்டம் இருக்கும் படத்தில் பாருங்கள் ஏன்ற வட்டத்துக்குள்ளார பின்ற வட்டம் இருக்குது இல்லைங்களா அந்த ஏ பின்ற வட்டத்தையும் சின்ற வட்டம் இன்டர்செக்ட் பண்ண மாதிரி இருக்கும் இல்லையா இதுக்கு சரியான எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா மேல்ஸ் ஃபாதர்ஸ் டாக்டர்ஸ் அதாவது ஃபாதர்ஸ் எல்லாமே மேல்ஸாக தான் இருப்பாங்க இல்லையா அப்போ ஃபாதர் அந்த வட்டம் வந்து மேல்குள்ளாராக ஃபுல்லாக அடங்கிடும் ஆனால் டாக்டர்ஸ் இருவங்க போத் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் இல்லையா அப்போ அது என்னாகும் கொஞ்சம் தான் என்ன வரும் அந்த மேல்குள்ளே வரும் அது இல்லாமல் ஃபாதர்ஸ்குள்ளாரையும் வரும் கொஞ்சம் பேர் தான் டாக்டராக இருக்காங்க ஃபாதராக இருப்பாங்க இல்லையா அப்போ அது ஃபாதர் கூடையும் மேல் கூடையும் டாக்டர்ஸ் வந்து கொஞ்சமாக தான் இன்டர்செக்ட் பண்ணி வரும் கொஞ்சம் விட தொடர்புடையாக இருக்கிறனால இன்டர்செக்ட் பண்ணி வர மாதிரி இருக்கும் அப்போ அந்த மாதிரியான கேள்விகளுக்கு இந்த தான் இந்த வெண்படத்தை நம்ம செலக்ட் பண்ணுங்க அடுத்தது எட்டாவதாக பார்க்க போகிற வெ வெண்படம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு வட்டம் இருக்கும் அதுக்குள்ளார ஒரு வட்டம் இருக்கும் அந்த ரெண்டு வட்டத்தையும் மூணாவது வட்டம் வந்து ஒரு வட்டத்தை மட்டும் தான் இன்டர்செக்ட் ஆகிருக்க மாதிரி இருக்கும் படத்தில் பாருங்கள் ஏன்ற வட்டத்துக்குள்ளார பின்ற வட்டம் இருக்குது இல்லைங்களா ஆனால் சின்ற வட்டம் வந்து ஏன்ற வட்டத்தை மட்டும்தான் இன்
அதனால தான் இந்த ஏன்ற வட்டத்தோட மட்டும்தான் இந்த சின்ற வட்டம் கொஞ்சம் இன்டர்செப்ட் பண்ணி வரும் ஆனால் பின்ற வட்டத்தோட இன்டர்செப்ட் பண்ணாமல் வரும் அதாவது ஃபாதர்ன்ற வட்டம் இல்லைங்களா இதில் வந்து ஏன்ற வட்டம் மேலே குறிக்கும் பின்றது ஃபாதர் குடிக்கும் சிங்கிறது சில்ட்ரனை குறிக்கும் இல்லைங்களா அப்போ அந்த மாதிரியான கேள்விகளுக்கு இந்த வெண்டைகிராம தான் நம்ம செலக்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்ததாக ஒன்பதாவது பார்க்க போகிற வெண்டைகிராம் பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு வட்டங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று இன்டர்செக்ட் ஆகிருக்கும் ஒரு வட்டம் தனியாக இருக்குங்க இதுக்கு சரியான எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் ஒயர் பேப்பர் இப்போ ஒயரில் எல்லாமே காப்பர் கிடையாது கொஞ்சம் காப்பர் ஒயர் இருக்குது இல்லைங்களா அப்போ அந்த ஒயரும் காப்பரும் ஒன்றோடு ஒன்று கொஞ்சம் தொடர்புடையது இல்லைங்களா அப்போ அது கொஞ்சம் இன்டர்செக்ட் ஆகிருக்கும் ஆனால் பேப்பருக்கு காப்பருக்கும் ஒயருக்கும் சம்மந்தம் இல்லை அப்போ அது தனியாக இருக்கும் அப்போ ஏங்கிற காப்பர் ஒயர் காப்ப ஏங்கிற வட்டம் வந்து காப்பர் ஒயரை குறிக்கும் பிங்கிற வட்டம் ஒயரை குறிக்கும் சிங்கிற வட்டம் பேப்பரை குறிக்கும் அப்போ காப்பர் ஒயர் அப்படிங்கிற ஏ பி வட்டம் கொஞ்சம் இன்டர்செக்ட் ஆகிருக்கும் சி பேப்பர் வட்டம் தனியாக இருக்குது இல்லைங்களா அப்போ அந்த மாதிரியான கேள்விகள் வரும்போது இந்த வெண்டாயிரம் நம்ம தேர்ந்தெடுக்கணுங்க அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா பத்தாவது வெண்டாயிரம் இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு வட்டத்துக்குள்ளார ஒரு வட்டம் இருக்குங்க இன்னொரு வட்டம் தனியாக இருக்கும் இதுக்கு சரியான எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா மெட்டல் அயன் குளோரின் அதாவது மெட்டலில் வந்து அயன் ஃபுல்லாக அடங்கிடும் இல்லைங்களா அதாவது வந்து அயன் இரும்புங்கிறது ஒரு மெட்டல் இல்லைங்களா அப்போ மெட்டலுன்ற ஒரு வட்டத்துக்குள்ளார அயனுன்ற ஒரு வட்டம் அடங்கிடும் ஆனால் குளோரின் வந்து நான் மெட்டல் இல்லைங்களே அது உலோகம் கிடையாது அது அலோகம் இல்லைங்களா அப்போ அது தனியாக இருக்கும் இது கூட சம்மந்தம் இல்லாமல் இருக்கும் அப்போ ஒரு வட்டத்துக்குள்ளார இன்னொரு வட்டம் பார்த்தீங்கன்னா படத்தில் ஏங்கிற வட்டத்துக்குள்ளார பின்ற வட்டம் இருக்கு இல்லையா ஏ வந்து மெட்டலை குறிக்கும் பி வந்து அயனை குறிக்கும் சி வந்து குளோரினை குறிக்கும் அப்போ ஏன்ற மெட்டல் வட்டத்துக்குள்ளார அயன்ற பி வட்டம் இருக்குது சி வட்டம் குளோரினாக இருக்கிறதுனால அது தனியாக இருக்குது அப்போ அந்த மாதிரியான கேள்விகளுக்கு இந்த வெண்டாகிராமை நம்ம செலக்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீடியோவில் இந்த பத்து விதமான வெண்டாகிராமை நம்ம பார்த்துருக்கோம் இப்போ கேள்விகள் பார்த்திங்கன்னா எல்லா எக்ஸாம்லையும் இந்த பத்து விதமான டயக்ராம் கொடுத்துட்டு தான் இதில் ஏதாவது ஒரு நாலு டயக்ராம் கொடுத்துட்டு அதுக்கு கீழே நம்ம கேள்விகள் கேட்பாங்க நீங்கள் எந்த மாதிரியான தொடர்பு அப்படின்றத நீங்கள் பார்த்தாலே போதும் அதாவது ஒரு ஒரு வட்டத்துக்குள்ளே இன்னொரு வட்டம் இருக்கும்போது முழுமையாக தொடர்பு இருக்கும் ஒரு வட்டத்தில் இன்னொரு வட்டம் பாதி இன்டர்செக்ட் பண்ணும்போது பாதியாக இருக்கும் அது அது கொஞ்சம் இது கொஞ்சம் தொடர்போடு இருக்கும் தனித்தனியாக இருக்கும்போது தொடர்பு இல்லாமல் இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டாலே நம்ம இந்த கொஷனுக்கெலாம் ஆன்சர் பண்ணிடலாங்க வீடியோவை பொறுமையாக பாருங்கள் வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் அல்லது வேறு விதமான வட்டங்கள் கொடுத்து கேட்டாலும் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் அதுக்கான ஆன்சரை நம்ம பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம் என்னமே நம் வாழ்க்கை நல்லதே எண்ணுவோம் நல்லதே நடக்கும் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் நன்றி வணக்கம்